Strive je príjemná dúmovka s otvoreným svetom plným rozhovorov a questov, kde je dôležitý príbeh a postavy. Je tu veľa strieľania a zabavné zbranie, no sú tu aj neútočiace NPC, využijete stealth, môžete si u obchodníkov kupovať náboje, lekárničky alebo zbroj a zlepšujete si štatistiky. Pripomenul mi Dark Force z roku 95, pretože bol tiež pomerne príbehový, no ten mal úrovne lineárne poskládané za sebou. Alebo Hexen, kde máte hub a z neho cestujete po ďalších leveloch portálmi. V Strive máte jedno mesto, v ktorom sa pohybujete, plníte úlohy, ktoré vám dajú postavy a do levelov sa môžete vrácať alebo nimi prechádzať ako chcete. Dnes si povieme niečo o vývoji tejto hry a rozoberieme si zbrane, nepriateľov a level design. Strive mal dosť komplikovaný vývoj. Originálne bol vyvíjaný pre id Software štúdiom Cygnus, ktoré predtým vytvorilo Raptora. No to už pracovalo na 3D RPG The Second Sword, ktoré malo bežať na staršom engine zo Shadowcastera. Id Software chceli, aby vytvorili pre nich novú hru, ktorá bude bežať na engine z Doomu a mali sa presunúť zo Chicago do Texasu, aby ich mali bližšie. Boli v podstate v susednej kancelárii vedľa id Software. Signus súhlasilo a po dokončení Raptora sa presunulo a vrhlo na vývoj Strife, no pracovali na ňom len niekoľko mesiacov. Potom mali v týme nezhody, ktoré začal zakladateľ Signusu Scott Host. Ten sa presťahoval späť do Chicaga a Strife bol tak zrušený. Niektorí vývojári založili nové štúdio Rogue Entertainment a znovu rozbehli vývoj Strife. Hlavným človekom bol level designer Jim Molinec. Rogue už nemalo nič spoločné s id Software, preto si ako vydavateľa v Severnej Amerike našli Velocity a v Európe štúdio 3 d Strive bol konečne dokončený 31. maja 96 a vyšiel na DOS. Sherver verzia vyšla o 3 mesiace skôr. Hra nevyšla na floppy disketách, pretože by sa do nich nezmestili na hovorené dialógy. Vyšla len CD verzia, ktorá obsahovala aj detailnú mapu mesta, hubu s obchodmi a prechodovými cestami. Jej preskenovanú verziu spoločne s Field Guide si môžete stiahnuť zadarmo, ak máte na Steam či Gogu novú Veteran Edition, čo je pekný bonus. Túto remastrovanú verziu aj recenzujem. Vyšla v roku 2014 a pracovalo na nej štúdio Night Dive. Mali ale problém, pretože autori z Rogue stratili Source Code. Kvôli tomu museli zavolať programátora originálnej verzie a ako základ použili čokoládový Strife, verziu, ktorú vytvorili fanúšikovia. V novej Veteran Edition máte veľa nastavenia. Môžete si dať širokouhle rozlíšenie, 4 k zvyšiť FOV, je tu Bloom a dynamické osvetlenie, podpora gamepadu, myšky a veľa ďalších vecí. Mal som ale problém s pohybovaním myšky. Nepredvídateľne sa sekala a zle sa mierilo. To je spôsobené tým, že hra beží v 60 fps a engine hry pôvodne bežal na 35. Dá sa to vyriešiť vypnutím interpolácie v nastavení grafiky, no ja som chcel hrať Strife v 60 fps, tak som sekanie myšky prežil. Ďalším problémom bolo, že po chvíli prestala fungovať mapa a tabulátor nereagoval. Vraj to je spôsobené používaním ľavého shiftu, kde je beh. Keď som si nastavil mapu na inú klavesu, problém zmizol. Po vydaní hra dostávala nadpriemerné hodnotenia. Recenzentom sa páčilo živé mesto, v ktorom nemôžete všetkých zabiť a musíte s nimi spolupracovať. Páčil sa im príbeh a dubbing postav, na druhú stranu sa im nepáčila grafická stránka a že hre chýbala atmosféra. Level design mi prišiel geniálny, pretože autory dokázali vytvoriť dosť zložité veci ešte na prvom id Tech Engine, ktorý používal Doom. Hlavným dizajnerom bol Jim Molinec, ktorý vytváral levely pre Raptora a po Strife pracoval na druhom Quakeu. S levelmi mu pomáhal Tim Willis, ktorý najnovšie pracoval ako obchodný riediteľ hry Evil Dead. Strife naprogramovali len dvaja ľudia, James Monroe a Peter Mack. James bol neskôr hlavným programátorom pre Jedi Outcast a Academy a najnovšie pracoval na sérii Call of Duty. Peter pracoval na druhom Quakeu a tiež na prvých troch Call of Duty hrách. Hlavnými umelcami boli Rich Flyder a Steven Maynes. Príbeh a rozhovory napísali Michael Kaplan a John Sanborn. No a zvukovým efektom sa venoval James Granky a hudbu skomponoval Mori Goldstein. Hudba má fantasy nádych a pripomenula mi Hexena alebo Heretika, no v rytmických skladbách je z nej cítiť aj Doom. Nájdete tu skvelé pomalé songy, ktoré na mňa dýchli Ultimu Underworld, alebo rýchle rytmické skladby, ktoré sa viac hodili do strieľačky. Niekedy mi hudba úplne nesedela do hry a pôsobila divne, no celkovo sa mi páčila.
Hra je zasadená do sveta, ktorý zasiahla kometa a zmenila ho na nepoznanie. Priniesla vírus, ktorý zabil milióny ľudí a tí, ktorí prežili, začali počuť hlas zlomyselného božstva. Títo počujúci sa sformovali do organizácie, ktorá sa nazvala The Order. Aby prežili vírus, museli do seba nainštovať kybernetické vychytávky a v podstate sa stať napol strojom a napol s človekom. Order prevzal vládu nad svetom a zotročil všetkých normálnych ľudí. Proti tejto organizácii vznikli Rebeli The Front, ktorí sa ju snažia zastaviť. Vy budete hrať za nemenovaného žoldniera, ktorý bol zajatý Orderom a hodený do vedzenia blízko mesta Tarnhill. Keď sa z neho dostanete, kontaktujú vás rebeli a vy im budete pomáhať ničiť Order a nájsť 5 častí Sigilu, čo je prastarý artefakt. Komu sa podarí nájsť týchto 5 častí, ten bude vládnuť celému svetu. Graficky bol Strife v roku 96 zastaralý. V tom čase vyšiel Quake, čo bola plne trojrozmerná strieľačka a potom Duke Nukem 3D. Tieto dve hry si ukradli pre seba všetku pozornosť. Strife síce zapadol medzi týmito peckami, čo je veľká škoda, no priniesol veľa noviniek, ktoré boli dovtedy v strieľačkách nevýdané. Páčila sa mi zničiteľnosť prostredia a možnosť vystrieliť granát cez okno. To sa rozbije a granát pekne ide ďalej. To som fakt v dumovke nečakal. Páčilo sa mi, že výťahy sú na zemi označené, keď sú niekde nižšie a keď vstúpite na označenú časť, tak vám automaticky prídu. Na svietenie scén bolo skvelé a autori z Nightdive využili dynamické svetlo napríklad na alarm. Obťažnosť je dobre vyvážená, odporúčam hrať na druhú najťažšiu. Do začiatku budete mať trochu problém s muníciou, no tá sa dá za zlaťaky kúpiť u obchodníkov a lekárničiek budete mať plno. Extra muníciu a lekárničky nájdete v skrytých miestnostiach, tak stačí len trpezlivo hľadať. Ukladať hru si môžete kedykoľvek a je tu aj quick save. V pôvodnej verzii bol len jeden slot, na čo veľa hráčov nadávalo. Autori to opravili s pačom 1.3, kde už slotov pridali viac. Stealth je tu veľmi jednoduchý a voliteľný. Je len na vás, či na začiatku mapy budete všetkých kosiť, alebo si pomaly preskúmate level, kde je koľko stráží a pomaly a v tichosti si zabijete slabších nepriateľov, aby vám nezavadzali pri prechode späť. Na tiché zabíjanie môžete využiť buď prvú zbraň na blízko, alebo kúšu s jedovatými šipkami, ktoré vojakov zabijú na jednu ranu a neaktivujú alarm. Neskôr získate aj dôstojnickú uniformu, vďaka ktorej sa budete môcť prechádzať po nepriateľskej bázi voľne. Len si dajte pozor, aby ste náhodou nevystrelili. Váš prevlek môžu odhaliť robotickí nepriateľia. Tí na vás hneď začnú strieľať, no nevyvolá to alarm, takže ich môžete obísť. Zbranie sú perfektné, veľmi zabavné a aj na konci hry využijete všetky. Budete ich kombinovať, pretože na každého nepriateľa sa hodí nejaká iná. Všetky získate približne v polovici hry a autori vám ich perfektne budú dávkovať a takmer každú misiu dostanete do rúk novú hračku. Do začiatku hry som mal trochu problém s muníciou, keďže som hral na druhú najťažšiu obťažnosť, no môžete sa vrácať do mesta a kupovať si náboje od obchodníkov. V druhej polovici hry už problém s muníciou alebo lekarničkami nebudete mať. Prvou zbraňou je dýka pripomínajúca Katar, ktorú som využil len na začiatku, keď som zabil prvé stráže a nemal som inú zbraň. Dá sa využiť na tiché zabíjanie, aby ste nevyvolali alarm. Čím viac máte staminy, tým sú jej rany silnejšie a neskôr môžete ako lajta zabiť na jednu ranu. Druhou zbraňou je kuša. Prvé budete používať len elektrické šipky, ktoré sa hodia skôr proti robotom a neskôr aj jedovaté šipky. Tie zase zabijú človeka okamžite, takže ich využijete pri tichom postupe. Zaujímavosťou je, že elektrické si môžete kúpiť v meste, ale jedovaté len na čiernom trhu od chlapí kamenom Irale. Tretia je Asaultka, ktorá má skvelú kadenciu. Je to ekvivalent k rotačníku z Doomu. Hodí sa na prvých menších nepriateľov ako akolajtov, pavúkov či drony. Štvrtou zbraňou je raketomet vystrelujúci malé rakety. Je podobný na raketomet z Dooma, no tu budete mať oveľa viac munície. Maximálne môžete mať až 200 raketiek, takže sa táto zbraň stane na dlhý čas vašou primárnou a zabíjať s ňou budete všetko. Ako light padne na jednu, maximálne dve rany a to isté pavúky. Dron padne na dve rakety. Piatou zbraňou je granatomet. Ten som si obľúbil, no dosť žral muníciu, keďže sa vystrelia hneď dva granaty. Poškodenie táto zbraň dáva ohromné. Veľkého mecha dokážu zabiť dva granáty, len si dajte pozor, aby ste boli od výbuchu dosť ďaleko. Potom tu sú aj fosforové granáty, ktoré spalia všetko na okolo. Ich oheň sa nekontrolovateľne šíri kam chce a je veľmi silný. Keď si do jednej guči nalakáte viac nepriateľov a potom tam hodíte takýto granát, budete mať o starosť menej. Jediná zbraň, ktorá mi prišla zbytočná, bol plameňomet. Podľa mňa ho autori vytvorili len pre šerver demo a vo finálnej hre ho nechali, 
pretože už ho mali naprogramovaný. Dajú sa s ním pekne upiec z nepriatelia a proti silnejším robotom sa dá použiť na blízko, inak je to dosť zbytočná zbraň, ktorá stále len síčí. Siedmou a predposlednou zbraňou je Mauler. Primárnou streľbou je zo zbrane energetická dvojhlavňovka. V sekundárnom móde to je naopak BFG, vystrelí ohromnú guľu energie, ktorá rozpraší všetko na okolo. Poslednou zbraňou je Sigil, ktorý si počas hry budete vylopšovať, pretože budete nachádzať stále viac časti. Ten budete potrebovať proti záverečným bossom, pretože tých normálnymi zbraňami nezabijete. Sigil čerpa municiu z vášho života, takže keď ho budete používať, pripravte si veľa lekárničiek alebo si nechajte zapnuté automatické liečenie. Je to elektrická zbraň a má ničivú silu. Má rôzne stupne striel podľa toho, koľko budete mať časti. Môžete si vyvolať blesky, voľno malých energetických guľí alebo guľový blesk. Nepriateľov je celkom dosť a sú rôznorody. Veľa z nich má nepríjemný hitsken, napríklad hneď prví akolajti, čo sú základní vojaci. Pôjdu na vás s asautkou a braniť sa budú štítom. Zo začiatku to sú celkom tuhí protivníci, ktorí môžu používať aj Shadow Armor. Budú všade, od začiatku hry až do konca. Môžete si s nimi pokecať, ale moc vám toho nepovedia. Ďalším typom je pavúči Stalker. Je to malý robot, ktorý dokáže liezť aj po strope a keď budete pod ním, môže na vás spadnúť. Aj keď sa dá rýchlo zabiť, je veľmi nebezpečný na blízko, keď vás zatlačí do rohu. Skôr než vidieť, budete počuť klap od jeho nožičiek. Ten je dosť nepríjemný a budete sa nervózne pozerať všade naokolo, odkiaľ na vás zautočí. Sú tu Sentinely, malé lietajúce drony, ktoré útočia lejzrom. Strelám sa dá vyhnúť a dron nie je až taký tuhý, no v leveloch ich bude plno, hlavne v stokách. Pripomnulo mi to Dark Forces. Z odolnejších robotov tu je River, ktorý vybuchne, keď ho zničíte. Potom tu je Templar, ten ma otravoval Hitskenov, keďže používa energetickú brokovnicu. Má veľmi veľa života a najradšej som proti nemu používal granáty. Keď ho zabijete, uvidíte, ako z neho vypadne mŕtvola človeka. Kryžiak je tretí typ robotov a je veľmi nebezpečný. Podobá sa na ED-209 za Robocopa. Na diálku strieľa trojicu rakiet a nablízko používa plameňomet. Tiež som na neho používal granátomet alebo mauler. Posledným a najsilnejším typom je Inquisitor. Bojovať s ním budete až v posledných leveloch a má až trikrát viac života než kryžiak. Dokáže krátko lietať a na svoju veľkosť je dosť rýchly. No keď sa dostanete vyššie, tak ho ľahko môžete zaseknúť a zabiť, keď sa k vám bude snažiť dostať. Máte tu aj inventár, kde sa vám budú ukladať lekárničky, brnenia a ďalšie predmety. Lekárničky vám neobnovia automaticky život, keď ich zoberiete. Musíte ich použiť z inventára. Sú tu malé, ktoré obnovia 10%, stredné až 25% a najväčšia chirurgická súprava obnoví celý život. Brnenie tu je rozdelené na kožené, ktoré pridá 100 bodov a kovové pridá až 200 bodov a v inventári môžete skladovať ďalšie 3 kusy, čo sa hodí. Potom tu je Shadow Armor, ktorý vám dá čiastočnú neviditeľnosť. To som takmer vôbec nepoužíval, pretože nepriatelia vás aj tak vidia. Je tu teleportovacie zariadenie, ktoré po položení vyvolá šiestich spojeneckých vojakov a tí vám pomôžu v boji proti nepriateľom. Počas hry si môžete vylepšovať u doktora Staminu. Keď splníte nejakú hlavnú alebo vedľajšiu úlohu, vždy si k nemu zajdete a on vám zvýši 10% života. To isté platí aj o zvýšení presnosti. Tu si tiež môžete počas hry zvyšovať. Väčšiu presnosť využijete hlavne s asautkou a plameňometom. Ak si chcete zvýšiť zo začiatku presnosť, môžete použiť zameriavač. Hru mi trvalo dohrať približne 9 hodín, takže porcia to bola slušná a celý čas ma hra bavila. Pritom ju na gogu dohralo len 7,2% ľudí a 17 z nich porazilo prvého bossa. Prvý quest splnilo len 65% hráčov, čo je v podstate prvých 15 až 20 minút. To je dosť málo. Na Steam sú štatistiky ešte nižšie. Hru prešlo len 5,7% hráčov, prvého bossa zabilo 12,7% a prvý quest splnilo len 37,5% ľudí. V leveloch nie je ťažké sa orientovať a aj keď máte otvorený svet, vždy budete vedieť kam máte ísť. V prvom rade je to vďaka radám vašej kamošky Blackbird, ktorá vám bude znieť z reprákov a komentovať všetky rozhovory. Tiež si kedykoľvek môžete prečítať zadanie misie a nakoniec vám budú výrazne blikať na mape Waypointy. Prostredie, v ktorom sa nachádzate je stredoveké a pritom v ňom budete bojovať proti futuristickým dronom, robotom, automatickým väžiam, pavukom či cyborgom. Veľa ľudí o Strife dnes hovorí ako o predchodcovi Deus Ex, pretože vaše rozhodnutia ovplyvnili následne celú hru a keď ste zabili nejaké NPC, už bolo mŕtve do konca hry. 
V tomto smere to bola nadčasová hra. Bola tu strieľačka s RPG prvkami, mali ste tu voľnosť, stealth, mohli ste do levelu prísť niekoľkými cestami, NPCčka na vás neutočili a keď ste vyvolali alarm, tak sa na vás vrhlo celé mesto kyberneticky upravených vojakov. My si hru rozoberieme od začiatku do prvého bossa, čo je približne jedna tretina hry. Začínate vo vypočúvacej cele, kde ste s dvoma akolajtmi a máte len dýku. Záleží ale na vybratej obťažnosti, koľko vojakov v miestnosti bude. Ak ju máte nižšiu, tak budete bojovať len proti jednému. Kým sa nepohnete, nezačnú na vás strieľať. Vedľa navštívte Rovana, ktorý vám povie, že ste urobili dobrú prácu s odstranením prekážok, ktoré vám stali v ceste a ponúkne vám ďalšiu prácu. Budete sa musieť dostať do stražnej oblasti, svetýne pri rieke a v nej zabiť jedného človeka. Ako dôkaz mu musíte doniesť jeho prsteň. Rovan vám za elimináciu cieľa dá 50 zlatých a k tomu kušu s elektrickými šípkami. A vraj ak prácu splníte bez alarmu, tak vám dá bonus. Veľmi dobrý začiatok, ktorý hráča namnadí, aby hral ďalej. Ešte pred samotnou prvou misiou si môžete preskúmať celé mesto a pokecať si s NPCčkami. Vpravo od Rovana je zavretá pevnosť, do ktorej sa nedostanete a vľavo rieka. Nájdete tú krčmu, v ktorej vám barman prezradí jedno tajemstvo a dá vám priateľské rady. Harris má pre vás ďalší vedľajší quest. Musíte ukradnúť zlatý kalich zo svetine. Tá máte namierené, takže zabijete hneď dve muchy jednou ranou. Pri krčme nájdete sídlo guvernéra a cez rieku budú obchody, kde si môžete kúpiť lekárničky, brnenie či muníciu. Vedľa obchod so zbraňami nájdete aj čierny obchod a iraleho. Ten sa vám odomkne neskôr. Zatiaľ sa zamerajte na prvé dva questy a tie bežte splniť. Do svetine sa môžete dostať dvoma cestami. Prvou spustíte alarm hneď ako vystrelíte alebo prejdete cez zelené dvere. Druhá cesta je skrytá pri rieke, no nedostanete sa ďaleko, pokým nestlačíte jeden spínač, takže aj tak musíte ísť prvou cestou a spustiť alarm. V tejto prvej misii sa nedá ísť stealth. Je tu plno stráží, kúšou ich zabijete na 3 až 4 rany. Hneď na začiatku nájdete zlatý kalich, no najskôr musíte vypnúť silové pole, aby ste sa k nemu dostali. Skúšal som preskočiť oknom, ale bol som moc široký. Za krátko nájdete Beldina, ktorého musíte zabiť. On vám ešte niečo povie o akomsi programátorovi, ktorý ho bude vypočúvať. Toho neskôr tiež stretnete a nebude to pokojné stretnutie pri čajku. Keď zabijete Beldina a zoberiete kalich, môžete ísť späť do mesta a odovzdať questy. Rovan s vami bude spokojný a povie vám, že ste zachránili veľa životov a spýta sa, či chcete ďalej pre neho pracovať. Povie vám o rebeloch z frontu a dá vám komunikačné zariadenie, cez ktoré sa s vami spojí Blackbird. Vždy, keď sa niekam dostanete, Blackbird spustí nejaký monolog a niečo vám povie. Je to veľmi pekné spríjemnenie hry a budete sa cítiť, že s ňou stále ste v kontakte a ako by ste mali parťaka, ktorý vám radí a dáva informácie. Blackbird vám povie, že odboj sa nachádza v starej zhorenej meskej radnici. Ešte predtým môžete ísť odovzdať kalich Harrisovi do krčmy. Tam sa ale rozozvučí alarm a zautočia na vás stráže. Harris vás zradí, tak ho zabíte a ubráňte sa vojakom. V tajnej miestnosti pod krčmou si môžete vybrať svoju odmenu. V radnici sa schovávajú rebeli. Jednou keď stráži poviete heslo a ten vás pustí ďalej. V skrytej základni je obchodník a lekár a dokonca aj strelnica, no prišla mi zbytočná, pretože toho strieľania budete mať počas hry dosť. Stretnete Masila, ktorý tomu velí a povie vám, že práve takého riešiteľa problémov, ako ste vy, potrebuje. Budete musieť odhaliť tajomstva Ordru a jeho neludských služobníkov, takže pre front splníte niekoľko misí, v prvej musíte oslobodiť väzňov, no najskôr pomôžete guvernérovi s jeho problémami, aby vás pustili do väzenia. Ak ste ukradli kalich, tak vás opätovne šupne do vypočúvacej miestnosti. Pri druhom stretnutí vám povie, že Ordro od neho chce obyvateľov mesta na nejaké testovanie. Dá vám za úlohu nájsť a zničiť napájací článok, ktorý mu niekto kradne energiu. Zapojený článok slúži pre rebelov, preto ho neničte, ale nájdete už rozbitý, ktorý guvernéra uspokojí a dá vám prístup do väzenia. Väzenie si môžete zo začiatku preskúmať a nebude voči vám nepriateľské. Máte v ňom nájsť správcu, no ten vám odmietne dať kľúč a zapne alarm. Takže ho zabite a prestrieľajte si cestu cez množstvo vojakov, bezpečnostných veží, droidov a pavúkov. Toto bude prvý väčší level, v ktorom si užijete komplexný level design. Po tejto misii dostanete ďalšiu. Musíte nájsť a znižiť kryštál, ktorý dodáva energiu ordru a poháňa štíty. Elektrareň nájdete hneď vedľa väzenia a dostanete sa do neho jednoducho predným vchodom. Je to ďalšia a ešte väčšia lokácia. V začiatku sa snažte využívať stealth a nové jedovaté šípky, ktorými zlikvidujete všetkých vojakov. Je tu skladisko, v ktorom nájdete veľa lekarničiek a brnenia, tak trpezlivo skačte po bedničkách. 
Okrem toho tu nájdete aj spojku človeka, ktorý pracuje pre odboj a bude vás čakať. Dávam ID kartu, aby ste sa mohli dostať ďalej a povie vám o miestosti nad vami, kde je schovaná fajná zbraň. Tam sa dostanete až neskôr, keď vám jeden technik v elektrárni od tej novej zbraní bude hovoriť. Ako zabijete, tak získate kľúč. Bude tam raketomet, okrem toho aj plno lekárničiek, brnenia a munície, tak sa tam fakt oplatí ísť. No raketomet sa dá získať aj prieskumom elektrárne, bude odložený v jednej malej miestnosti. V časti, kde máte zničiť kryštál, vás bude zabíjať radiácia, tak si nezabudnite obliesť environmentálny oblek. V ďalšej misii sa dostanete do kanálov, tam budete sústavne používať ochranný oblek. Našťastie je jeho dostatočné množstvo, tak si ho len tak neminiete. A tak som sa ponáhľal, pretože som sa bál, že sa mi minie. Toto je fakt hnusná zelená oblasť, v ktorej je plno robotov. Zlo sa mne orientuje a veľakrát som nevedel, kam mám ísť. Jediná dobrá vec je, že získate granatomet. V jednej časti stretnete žobrakov a bezdomovcov na ich spasiteľa Verana, od ktorého potrebujete službičku. Ten na oplatku potrebuje, aby ste jeho ľuďom otvorili cestu z kanálov a vyčistili ju od vojakov. Ďalšia oblasť je hrad, ten je prepojený s kanálmi, takže sa do nich budete vracať a otvárať si nové cesty. Musíte nájsť a zničiť mechanizmus otvárania dverí, aby Masil mohol zautočiť so svojimi jednotkami na hrad, kde má základňu Order. Po tejto misii bude krátka animačka, v ktorej vám Masil vysvetlí, že vojaci Order už nie sú ľudia a sú to biomechanickí roboti, ktorí majú spoločné vedomie. To ovláda jeden zdroj, ktorý musíte zničiť, takže pôjdete nájsť a zabiť programátora, ktorý vytvoril ajíčko, ktoré ovláda všetkých akolajtov. Útok na hrad bude skvelá misia. Na vašej strane bude plno spojenických vojakov, na nepriateľskej plno silných robotov vystrejúcich rakety. Keď vyčistíte nádvorie, pôjdete hľadať programátora. Je tu niekoľko falošných, ktorí sa ich hneď priznajú. V rade je jeden veľký level, ktorý môžete minúť a jeho prejdením sa vám zvyšia štatistiky. Ja som ho chcel prejsť až po programátorovi, no zistil som, že tá časť levelu bola zničená a už som sa do nej nedostal. Než pôjdete do budovy s pravým programátorom, pripravte si dostatok munície, pretože ja som to podcenil a nemal som čím zabiť neustále prichádzajúce vlny vojakov a robotov. Samotný boz je lietajúci a bude na vás zosielať blesky. Nemá moc života a dá sa zabiť na dva zápalné granáty. Jednoducho ho prilákate do uličky. Po tomto prvom posobí zistíte, že Order uctieva inteligentnú zbraň medom Sigil a programátor mal jeden kusok z nej, ktorým na vás útočil, takže musíte získať ďalšie štyri a zistiť, odkiaľ pochádzajú. Strajv je zábavná dumovka, ktorá má pomalší rozjazd, no svojimi mechanikami a hrateľnosťou bola nadčasová. Vo svojom čase ju zatienili populárnejšie hry, preto je dosť nedocenená. Po celý čas ma bavila, takže ju odporúčam. Z podobných hier môžete vyskúšať Witchhaven alebo Cybermage.